어떤 줄도 모르고 또 날뛰는 너를 보고 있자면 코미디가 따로 없어 이제 너의 잘난 척이 너무 괴로워 뒤를 막고 더는 못했겠어 언제나 너의 잘난 척은 பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த தொடர் வீடியோ பதிவோட இன்றைக்கு பத்தொன்பதாவது எபிசோடு பத்தொன்பதாவது எபிசோடு இந்த எபிசோடில் ஒரு சின்ன எல்லாருக்கும் இவ்வளவு தானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சின்ன எளிமையான ட்ரிக்கை சொல்கிறக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து யோசித்து பார்த்தா இப்படியா இதை கூட நம்ம சொல்லாமல் இருந்திருக்கோமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் இதை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்த பிறகு இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் உங்களை வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும் அது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த பணம் தேடும் முயற்சிகளை பணம் சம்பாதிக்கும் முயற்சிகளை பணத்தை துரத்துற முயற்சிகளை பணத்தை இந்த கெட்டு நெருங்குகிற முயற்சிகளை பணத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு அபிமானத்தை ஒரு நெருக்கத்தை ஒரு இணைப்பை ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிற முயற்சிகளை எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கோம் என்னென்னமோ வழிமுறைகளை கையாண்டு பார்த்துருக்கோம் அப்படியும் கூட எனக்கு பணம் வரவில்லை இந்த தொடர் வீடியோ பதிவில் நம்ம சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் கடந்த ஒரு மூணு எபிசோட் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஒரு முக்கியமான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஆனாலும் கூட அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா கூட எனக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக வந்து பணம் வந்து விடவில்லை இன்னும் பணத்துக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் உழைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் மாடாக உழைச்சிட்டு இருக்கேன் ஓடாக தேஞ்சிட்டு இருக்கேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கான பதிவு தான் இது இதை செய்யுங்க நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையை வழிநடத்தக்கூடிய எந்திரம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் நம்முடைய உடல் அப்படிங்கிறத விட நம்முடைய மனம் நம்ம புத்தி அதுதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்மளுடைய மனோபாவம் நம்ம ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம வாழ்க்கை அமையும் அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக எல்லா அந்த உளவியல் துறையை சேர்ந்தவங்களும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் தத்துவமசி அப்படின்னு நம்ம ஆட்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி இந்த சொல்கிறத வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இடைச்சருகலை ஒரு தகவல் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோட அடுத்த பட அறிவிப்பு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா செய்திகளில் மீடியாவில் வந்திருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த அண்ணாத்தே அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அண்ணாத்தே அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அண்ணாத்தே ஆடுறான்னு அவர் தான் ஆடினார் அவர் தான் ஆடினார் பாடினார் அவர் நம்மவர் இப்போ இவருக்கு வந்து அண்ணாத்தே அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை வந்து கொடு படத்துக்கு தலைப்பை கொடுத்துருக்காங்க இந்த அண்ணாத்தே அப்படிங்கிறவங்ககிட்டருந்து ஒரு நாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து தெருவுக்கு தெரு கடைகள் இருக்கும் அந்த கடைகளில் வந்து நான் அண்ணாச்சின்னு சொல்லுவோம் அண்ணாத்தேன்னு சொல்லுவோம் அந்த அண்ணாச்சிங்கிறவங்க வந்து அந்த கடைகள் பெட்டி கடை சின்ன சிறிய மளிகை கடை பலசர கடை வச்சுருப்பாங்க அந்த கடைகளில் போய் ஏதாவது கேட்குறோம் காலங்காலத்தில் போய் எதாவது கேட்குறோம் இல்லை ஒரு மத்தியானம் போய் கேட்குறோம் சாயந்தரம் போய் கேட்குறோம்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய பொருள் அவங்க இல்லைன்னு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நாளைக்கு வந்துடும் நாளைக்கு வந்துடும் அண்ணாச்சி அப்படிம்பாங்க இந்த அப்போ வந்துடும் இங்கே பையன் போய் கடைக்கு போயிருக்கா இந்த அப்போ வந்துடும் கொடுத்து விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் எத்தனை தடவை போய் எத்தனை தடவை நீங்கள் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இல்லாத பொருளை கேட்டால் கூட சலைக்காமல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்துடும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு வந்துடும் இந்த கொடுத்து விட்டுறேன் கவலைப்படுறதுங்க என்னாச்சு அப்படின்னு தான் பதில் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன புரியுதுன்னு பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்க கடைகளில் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துகிறத ரொம்ப கவனமாக தவிர்க்கிறாங்க அதான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் நீங்கள் இந்த பணம் சம்பாதிக்கும் முயற்சியில் பணத்தை தேடும் முயற்சியில் பணத்தை அடையும் முயற்சியில் பணத்தை இழுக்கும் முயற்சியில் பணத்தை கவரும் முயற்சியில் நீங்கள் இந்த இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லாமல் இருந்தால் பணம் உங்களிடம் வரும் ஏன் அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 பெரிய ஒரு நெகட்டிவான வார்த்தை இந்த எஸ்ஜே சூர்யா கூட ஒரு இதில் பேட்டியில் சொல்லியிருப்பார் இருக்குது ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த இதை பயன்ப அந்த அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் படாத பாடுபட்டுட்டு ஐயோ அதை மறுபடி சொல்லி ஞாபகப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த வீடியோ தொடரை கூட பணம் இல்லாமல் பணம் இல்லாமல்ங்கிற வார்த்தை அங்கே எழுதிருக்குது இதை சொல்லுது போடும்போது ரொம்ப யோசித்தேன் இல்லாமல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது நெகட்டிவாக இருக்குது போடலாமா அப்படின்னு போடுவோம் பின்னாடி வந்து ஒரு எபிசோடில் இதை பற்றி விளக்கம் கொடுத்துடும் அப்படின்னு தான் போட்டேன் நான் பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோ தொடரோட தலைப்பு இப்போ அந்த இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லாமல் போகட்டும் ஏதாவது நீங்கள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து 
இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு உங்கள் வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் சரியாக இருந்தால் கூட உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் அப்படி தான் அமையும் வாழ்க்கை நீங்கள் எதாவது கேட்டால் கூட இது இன்றைக்கி என்ன சமையல்னு காலில் கேட் என்ன டிஃபன் காலில் கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் இல்லை பொறிக்கேட்டில் இல்லை என்ன அது செய்கிறதுன்னு தெரியல அந்த இல்லை இல்லைங்கிறவர் நாலு இல்லையே சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் லஞ்ச் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது இல்லை பருப்பு இல்லை இது தீந்து போச்சு இது அது இல்லை மிளகாய் இல்லை தீந்து போச்சு அது இல்லை இது இல்லை அப்படி சொல்லி அங்கே ஒரு நாலு இல்லையை போட்டுருவாங்க அப்படி இது அப்படிலாம் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி ஒரு நோட் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணி எழுதி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் ஒரு நாளைக்கு இருபது தடவை இல்லைன்னு சொல்லி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது தடவை வரைக்கும் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க யாரெல்லாம் அந்த இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வீட்டில் வந்து பணத்தட்டுப்பாடு கட்டாயமாக இருக்கும் பணம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஓடி வராது பணம் உள்ளே வந்த பணம் வெளியே ஓடி போயிடும் என்னடா இதுங்க பார்த்தா எது கேட்டால் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளையுமே இல்லாமல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பண பணத்துக்கு புத்தி இருக்கான்னு ஒன்று எதிர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அந்த பணம் வெளியே ஓடி போயிடும் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி வேலை பார்க்குற ஆஃபீஸ்லேயும் அப்படி தான் பாஸ் இமீடியட் பாஸோ இல்லை வேறு மேலதிக எதை கேட்டாங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினோம்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எது எது விருத்தி ஆகாது ஒரு நல்ல அப்ரைசல் கிடைக்காது நல்ல ஹைக் கிடைக்காது அப்படி காலத்தை ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறீங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா மேலே போகணும் அப்படின்னா அங்கே அந்த இல்லைங்கிற வார்த்தை சளிப்பு அந்த சங்கடங்கள் கோபர் எரிஞ்சு விடுற அந்த மயில இருந்த வார்த்தைகளை வந்து அப்படிலாம் பயன்படுத்தணும்னா அதை ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒரு வெப்பன் மாதிரி அங்கே செயல்படும் நம்ம பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் திருப்பி நம்மளே தாக்க தாக்கம் அந்த மாதிரி ஆகிடாது வந்து அப்படியே வந்து மல்டிப்புள் ஆகிடும் ரொம்ப எனர்ஜைஸ் ஆகிடும் அப்படியே வந்து அந்த நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து உங்களை அறியாமல் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அப்படியே வந்து மல்டிப்புள் ஆகிட்டே இருக்கும் அது அப்படியே வந்து குவான்ட்டாக பெருகி 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 உங்களை வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க அதெல்லாம் வெளியே தள்ளிடும் அப்போ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் பணம் பாசிட்டிவ் மனம் பாசிட்டிவ் வளம் பாசிட்டிவ் செல்வம் பாசிட்டிவ் உடல்நலம் பாசிட்டிவ் அந்த அவ்வளோ பாசிட்டிவ் பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அடிக்கடி யாருடைய வீட்டிலலாம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னு பஞ்சப்பாட்டு பாடுறாங்களோ அவங்க வீட்டில் கடைசி வரைக்கும் பஞ்சப்பாட்டு பாடிகிட்டே இருக்க வேண்டியது அவங்களால எந்த காலத்துலேயும் வந்து பெரிய பணக்காரர்கள் ஆக முடியாது பெரிய சொகுசான வாழ்க்கையை வாழ முடியாது நல்ல உடல் நலத்தையும் அவங்க அடைய முடியாது அவங்க அப்படி இருந்து அப்படி காலத்தை ஓட்டிட்டு போஸ்டரில் ஃபோட்டோ ஆக வேண்டியது அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பணம் சம்பாதிக்கும் முயற்சியில் நீங்கள் பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்க வேணும்னா என்ன செய்யணும்னா இல்லைங்கிற வார்த்தையை சொல்லாமல் இருக்கணும் இருக்குது அல்லது வந்துகிட்டே இருக்குது அல்லது ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் நோ ப்ராப்ளம் கூட சொல்லாதீங்க நோ ப்ராப்ளம் கூட சொல்ல வேண்டாம் எஸ் இட் கேன் பி அச்சீவபிள் எஸ் முடியும் எஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பழகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த பணம் அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட உங்களை விரும்பி உங்கள்கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும் அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க அந்த பணத்தை ஸோ தொடர்ந்து இந்த பில் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் பார்த்துட்டே வாங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் இதை பற்றி எழுதி விடுங்க இந்த பில் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் மற்றவங்களும் பார்க்குற மாதிரி உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்க்குறதுக்கு யாராவது புது வியூவர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்டேட்ஸ் உடன் கொண்டு வர்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு நம்ம செஞ்சு போய்கிட்டே இருப்போம் பணம்ங்கிறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது பணத்தை சம்பாதிக்கும் கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பணம் உங்ககிட்ட வராமல் கண்ணாமூச்சி ஆடிட்டு இருக்கு அது என்னங்கிறத பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட பெரிய அளவில் பணம் சேர்வதற்கு உதவி செய்ய நான் காத்துட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நான் உங்கள் விஜய் எதிர்காலத்தில் மதுரையின் ஐடி கார்டராக வரவிருக்கும் ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் இந்த படத்தில் காணும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது ஊமச்சிக்குளம் என்பது மாட்டுத்தாவணியிலிருந்து மிக அருகில் இருக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பார்த்தால் யாதவ பெண்கள் கல்லூரி யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி விகாசா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் புதிய கேம்பஸ் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த பகுதியில் தண்ணீர் வசதி மிக எளிதாக கிடைக்கும் போர் போட்டால் மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த விளங்குகிறதால் இந்த ஊமச்சி குளம் என்பது மிகவும் வரவேற்புக்குரிய ஏரியாவாக இப்போது மாறி வருகிறது இந்த பகுதியில் பிளாட்டுகள் ஏறக்குரிய விட்டு தீர்